നമസ്കാരം മൈ ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം കുട്ടികളാവട്ടെ മുതിർന്നവരിലാവട്ടെ ചെവിക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുമ്പോൾ മറ്റൊന്നും ആലോചിക്കാതെ ആദ്യം പോവുക ഒരു ഇ എൻ ടി ഡോക്ടറുടെ അടുത്തേക്കാണ് എന്നാൽ മൂക്ക് തൊണ്ട സംബന്ധിച്ച പ്രശ്നങ്ങളാണെങ്കിൽ ഫിസിഷ്യനെ കാണുന്നവരായിരിക്കും ഭൂരിഭാഗവും അവിടെ നിന്നാണ് പലപ്പോഴും ഒരു ഇ എൻ ടി വിദഗ്ധൻ്റെ അടുത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്നത് ഇന്നത്തെ മൈ ഡോക്ടർ പരിശോധിക്കുന്നത് പീഡിയാട്രിക് ഇ എൻ ടി അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളിലെ ഇ എൻ ടി പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഏതൊക്കെ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഒരു പീഡിയാട്രിക് ഇ എൻ ടി വിദഗ്ധനെ കാണേണ്ടത് അതിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്താണ് എന്നെല്ലാം വിശദീകരിക്കുന്നു ആലുവ രാജഗിരി ഹോസ്പിറ്റലിലെ പീഡിയാട്രിക് ഇ എൻ ടി സർജൻ ഡോക്ടർ മേഘാകൃഷ്ണൻ നമസ്കാരം ഡോക്ടർ നമസ്കാരം നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ ഈ കുട്ടികളുടെ പീഡിയാട്രിക് അസുഖങ്ങൾ അതായത് ഇ എൻ ടി പീഡിയാട്രിക് വിഭാഗത്തിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിരന്തരം കുട്ടികൾക്ക് അസുഖം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അസുഖങ്ങൾ പല രീതിയിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ കുട്ടികൾ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്നുകിൽ ഒരു പീഡിയാട്രിക് വിദഗ്ധനെ കാണും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഫിസിഷ്യനെ കാണും ഏത് ഘട്ടത്തിലാണ് ഒരു കുട്ടിയെ ഒരു ഇ എൻ ടി പീഡിയാട്രിക് ഇ എൻ ടി സർജൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ സോ കുട്ടി ജനിച്ച കുട്ടിയിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ മൂക്ക് തൊണ്ട നെക്ക് ചെവി അങ്ങനെ ഓരോ വി ഓരോ ഏരിയ ആയിട്ട് കവർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ മൂക്കിൽ വിട്ടുമാറാത്ത ജലദോഷം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വെള്ളം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അതുപോലെ ഫീഡിങ് ഇഷ്യൂസ് അതായത് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് കുട്ടിയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് മുല മുലയൂട്ടാനുള്ള പാൽ കുടിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരിക പിന്നെ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ശ്വാസതടസ്സം അല്ലെങ്കിൽ വിട്ടുമാറാത്ത ശ്വാസതടസ്സം നോയ്സി ബ്രീത്തിങ് എന്ന് പറയും അതായത് ശ്വാസം വിടുന്ന സമയത്തുള്ള ശബ്ദം ഇതെല്ലാം കുട്ടികളിൽ ഒരു ഇ എൻ ടി വിദഗ്ധനെ കാണേണ്ട പീഡിയാട്രിക് ഇ എൻ ടി സർജനെ കാണേണ്ട ഒരു ആവശ്യം ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇയർ സംബന്ധമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടികൾ സൗണ്ടിനോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യ റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് സ്ഥിരമായി ചെവി റബ്ബ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചെവിയിൽ നിന്ന് പഴുപ്പ് വരിക ഇതെല്ലാം ഒരു ഇ എൻ ടി വിദഗ്ധൻ്റെ സേവനം ആവശ്യമുള്ള ഏരിയയാണ് ഇത് കൂടാതെ നെക്ക് സ്വെല്ലിങ് അതായത് കഴുത്തുകളിൽ കഴുത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മുഴ അല്ലെങ്കിൽ സൈനസ് ചെവിയുടെ ചുറ്റുപാടുമായി സൈനസ് അല്ലെങ്കിൽ മുഴ ഇതെല്ലാം ഇ എൻ ടി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങളാവാൻ അസുഖങ്ങളായിരിക്കും യൂഷ്വലി സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ഈ കുട്ടികളുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ അവർ കളിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള സാധനങ്ങൾ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു വസ്തുക്കൾ ഇവരുടെ മൂക്കിലും ഒപ്പം തന്നെ തൊണ്ടയിലൊക്കെ ഇടുന്നൊരു ശീലം അതൊരു ശീലമല്ല അവരുടെ കളിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് അതങ്ങനെ നടക്കുന്നതാണ് ആ സാഹചര്യത്തിൽ പലപ്പോഴും പാനിക്കാവും രക്ഷിതാക്കളായാലും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ആളുകൾ പാനിക്കാവും അപ്പം ആദ്യം എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഡോക്ടർ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അതായത് വിറ്റ്നസ്ഡ് എപ്പിസോഡ് എന്ന് പറയും ഇങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും പാരൻസ് വിറ്റ്നസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മൂക്കിലോ തൊണ്ടയിലോ ചെവിയിലോ എന്തെങ്കിലും ഇടുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എമർജൻസി ആയിട്ട് ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പോവുക തന്നെയാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് തനിയെ ഒന്നും വീട്ടിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ വിദഗ്ധ ഡോക്ടറുടെ സമീപം ചെല്ലുക തന്നെയാണ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം പിന്നെ ഓൾറെഡി ഒരു ഹിസ്റ്ററി ഉള്ളതാണെങ്കിൽ അതായത് മുന്നേ മൂക്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രാവശ്യം ഇട്ടിട്ടുള്ള കുട്ടിയാണെങ്കിൽ പിന്നീട് വീണ്ടും വീണ്ടും അത് ഇടാനുള്ള ടെൻഡൻസി വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിൽ എസ്പെഷ്യലി നമ്മളത് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ കൂടെ അതായത് ഒരു ഫോറിൻ ബോഡി അന്യവസ്തു മൂക്കിലോ തൊണ്ടയിലോ ഇടുന്നത് കണ്ടില്ലെങ്കിലും സ്ഥിരമായി ഒരു സൈഡ് ഒരു സൈഡിൻ്റെ മൂക്കിൽ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് വരിക അല്ലെങ്കിൽ കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടിയിൽ പെട്ടെന്ന് ശ്വാസതടസ്സം ചുമ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാണുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈ പറഞ്ഞ ഫോറിൻ ബോഡിയുടെ ഒരു സാധ്യത നമ്മൾ തള്ളിക്കളയരുത് എമർജൻസി ആയിട്ട് വിദഗ്ധ ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് ചെല്ലുക തന്നെയാണ് അതിന് വേണ്ടത് നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ അത്തരം ഒരു ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ബോഡി അത് എടുത്തു മാറ്റാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തും നമ്മൾ അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മുറിവുകൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു വസ്തു ഉള്ളിൽ കടന്നതിൻ്റെ മുറിവുകൾ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ എടുത്തു മാറ്റിയാലും അതിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ ചിലപ്പോൾ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ചിലപ്പം ഈ എടുത്ത ആളോ അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റുപാടുള്ള ആളുകളോ എവേർ ആയിരിക്കില്ല അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ഓടിച്ചല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിസിഷ്യൻ്റെ അടുത്താണ് പക്ഷേ 
ആഘാതം അതായത് അതിലടങ്ങിയിട്ടുള്ള കെമിക്കൽസ് അകത്തെ മ്യൂക്കോസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കിന്നിന് ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കാൻ നല്ല സാധ്യതയുണ്ട് അത് ലേറ്റർ കോംപ്ലിക്കേഷൻസിനും സാധ്യതയുണ്ട് ഈ ചെറിയ കുട്ടികളിലാണെങ്കിൽ അവർ ചെറുപ്പം മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ബൈബർത്ത് പലരിലും ഈ മൂക്കടപ്പൊപ്പം തന്നെ സൈനസ് പോലുള്ള അസുഖങ്ങൾ അത് ഒരു ഒരു പ്രായം വരെ അവരെ വിട്ടുമാറാത്തൊരു സാഹചര്യം കൂടെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പം അതിനും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ ഒരു പീഡിയാട്രീഷ്യനാണ് കാണുന്നത് അതും ഈ തരത്തിൽ വിദഗ്ധമായിട്ടുള്ളൊരു പരിശോധന നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പീഡിയാട്രിക് ഇ എൻ ടി സർജനെ സമീപിക്കേണ്ടതുണ്ടോ അതിൻ്റെ കോഴ്സ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പീഡിയാട്രിക് ഇ എൻ ടി വിദഗ്ധനെ സമീപിക്കുന്നതാണോ തീർച്ചയായും കാരണം കുട്ടികളിൽ വിട്ടുമാറാത്ത ജലദോഷം അല്ലെങ്കിൽ സ്നോറിങ് അതായത് കൂർക്കം വലി വായ തുറന്നുറങ്ങുക തീർ അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കുള്ള ജലദോഷം വിട്ടുമാറാത്ത ജലദോഷം ഇതെല്ലാം അഡിനോയിഡ് അതായത് മൂക്കിൻ്റെ പിറകിലുള്ള ദശ അതിൻ്റെ യൂഷ്വൽ സിംറ്റം ആണ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ സാധാരണഗതിയിൽ പീഡിയാട്രീഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ദേ വിൽ ആക്ച്വലി അവർ ഇ എൻ ടി സർജൻ്റെ അടുത്ത് റെഫർ ചെയ്യും ഈ പറഞ്ഞ പരിശോധനയിലൂടെ അഡിനോയിഡ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് കാണാൻ പക്ഷെ ഇങ്ങനെയുള്ള സിംറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു ഇ എൻ ടി സർജൻ്റെ സേവനം നേടണം എൻഡോസ്കോപ്പി അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റേ കൊണ്ടുള്ള വിദഗ്ധ പരിശോധന വഴി അഡിനോയിഡ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് കണ്ടെത്തണം ഈ വിട്ടുമാറാത്ത ഇത്തരത്തിലുള്ള മൂക്കടപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മൂക്കൊലിപ്പ് ചുമ എന്നിവർ അത് അടിനോട് മാത്രമാണോ അതിൻ്റെ ഒരു കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാത്ത മറ്റ് കാരണങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ലേ പ്രൈമറി കോഴ്സ് അതായത് മോസ്റ്റ് കോമൺ കോഴ്സ് കുട്ടികളിലുള്ള ഇതിനുള്ള തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ജലദോഷത്തിനുള്ള കാരണം അടിനോട് തന്നെയാണ് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോറിൻ ബോഡി മൂക്കിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു സൈഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സൈഡിലോ കയറിയിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ അറിയാതെ കുഞ്ഞുങ്ങളറിയാതെ മൂക്കിലിട്ടത് അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നിട്ടും ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥിരമായുള്ള ജലദോഷം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ചാർജിന് കാരണമാകാം പിന്നെ യൂഷ്വലി സൈനസൈറ്റിസ് അതും പക്ഷെ കുട്ടികളിൽ അടിനോടുള്ളവരിലാണ് സാധാരണഗതി കൂടുതലായിട്ട് കാണുക പിന്നെ അലർജി കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ യൂഷ്വലി അടിനോടും അലർജിയും സാധാരണഗതിയിലും ഒരുമിച്ച് ഉണ്ടാവും കോ റിലേറ്റഡ് ആണ് റിലേറ്റഡ് ആണ് അടിനോടുള്ള കുട്ടികളിൽ യൂഷ്വലി അലർജി കാണും അലർജി ഉള്ളവരിൽ അടിനോടുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഈ മൂക്കിലെ ദശ വളർച്ച അത് പല പലപ്പോഴും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു അസുഖമാണ് അപ്പം ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അതിന് നമുക്ക് പ്രേക്ഷകർക്ക് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഈ ഒരു അവസ്ഥ എന്താണ് ഒപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ് അതെങ്ങനെയാണ് ശസ്ത്രക്രിയ മാത്രമാണോ അതിൻ്റെ ചികിത്സ അതൊന്ന് വിശദീകരിക്കണം സോ കുട്ടികളിലെ അഡിനോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂഷ്വലി ഒരു ടു ഇയേഴ്സിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അത് നോർമലി കാണുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥിയാണ് ലിംഫോ ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയും അഡിനോയിഡ് ടോൺസിൽ ഇത് ഒരു ടു ഇയേഴ്സ് മുതൽ അങ്ങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അപ് ടു സെവൻ ടു എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും സൈസിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഒരു സെവൻ എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് കഴിയുമ്പോൾ അത് തനിയെ റിഗ്രസ് ചെയ്യും സൈസ് കുറഞ്ഞ് ഒരു ബൈ അറൗണ്ട് സിക്സ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ തനിയെ ഫുള്ളായിട്ട് റിഗ്രസ് ചെയ്യും എന്ന് വെച്ചാൽ അഡൽട്ടിൽ യൂഷ്വലി അഡിനോട് കാണില്ല അതാണ് അതിൻ്റെ നാച്ചുറൽ കോഴ്സ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓർ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ അത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സിംറ്റം അതുണ്ടാക്കുന്ന കോംപ്ലിക്കേഷന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും സാധാരണഗതിയിൽ ചില കുട്ടികൾ ഇത് വളരെ വലുതായിരിക്കും വല വളരെ വലുതായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ശ്വാസതടസ്സം ഉണ്ടാക്കും ചില കുട്ടികളിൽ ചിലരിൽ അത് റെക്കറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജലദോഷത്തിന് കാരണം കാരണം അത് ബാക്ടീരിയയെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഫോക്കൈ ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയും ഫോക്കൈ ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും പിന്നെ ചില കുട്ടികളിൽ ഇത് ഈ അഡിനോയിഡ് ഗ്രന്ഥി മൂക്കും ചെവിയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്യൂബുണ്ട് അതിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും അഡിനോയിഡ് ഗ്രന്ഥി വളരെ വലുതായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളിൽ ചെവിയിൽ നീര് നിറയുക അതായത് ഓട്ടൈറ്റിസ് മീഡിയ ഫ്ലൂയിഡ് നിറയുക കേൾവിക്കുറവ് ഇതിനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ ഉള്ള പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ അടിനോടുള്ള കുട്ടികളിൽ മിക്കവാറും അവർക്ക് മൂക്കിലൂടെ ശ്വാസം വിടാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിൽ ഉറങ്ങുമ്പോഴും അല്ലാത്ത സമയങ്ങളിലും അവർ വായ തുറന്നായിരിക്കും മെയിൻലി ഡ്യൂറിംഗ് സ്ലീപ്പ് അതായത് ഉറങ്ങുമ്പം മൗത്ത് ബ്രീത്തിങ് ആയിരിക്കും ഈ കുട്ടികളൊരു ഫേസ് ഗ്രോത്തിൻ്റെ മാക്സിലറി ഗ്രോത്തിൻ
അതായത് എയർവേ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക ചെവിയിലുണ്ടാക്കുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ കുറയ്ക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മെഡിക്കൽ മാനേജ് കൊണ്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് മെഡിക്കലി ഐ മീൻ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം അതർവൈസ് സർജറി ഈ അടിനോട് ഗ്രന്ഥി പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ വളർച്ച എങ്ങനെയാണ് അത് പെട്ടെന്ന് വളരുമോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രോത്ത് ആണോ ഡിപെൻഡ്സ് അതും ജെനറ്റിക് ഫാക്ടേഴ്സിന് ഡിപെൻഡ് ചെയ്യും ചിലരത് വളരെ പെട്ടെന്ന് വളരും ടു ടു ഇയർ ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബൈ അറൗണ്ട് ത്രീ ഇയേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ അത് ഫുൾ ആയിരിക്കും കുട്ടി സ്ലീപ്പ് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ യൂഷ്വലി പെട്ടെന്ന് തന്നെ സർജറിയാണ് ചെയ്യുക ചിലരിലൊരു സപ്പോസ് ഒരു സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു അപ് ടു നയൻ ഇയേഴ്സ് വരെ അതേ രീതിയിൽ നിന്ന് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ പോയേക്കാം ചില കേസുകൾ ഈ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഈ മൂക്കിലെ ദശ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ശസ്ത്രക്രിയയാണ് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് അത് അതിൻ്റെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് അനുസരിച്ചിരിക്കും അപ്പം ഈ ശസ്ത്രക്രിയ മാറ്റിവെക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഒരു അപകടത്തിലേക്ക് പോകുന്ന അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാവും കോംപ്ലിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് അഡിനോട്ട് ഫേഷ്യസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചെവി എഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി മാറ്റിവെക്കാതിരി മാറ്റിവെക്കുന്നത് നല്ലതല്ല കാരണം അഡിനോയിഡ് ഫേഷ്യസ് പല്ലുന്തി വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അഡിനോയിഡ് റിമൂവ് ചെയ്താലും അത് തിരിച്ചു പോവില്ല ഓൺലി തിങ് ഇസ് പിന്നെയും പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യാതിരിക്കും സോ യൂഷ്വലി ഫേഷ്യൽ ഡീഫോമിറ്റി വരുന്നതിന് മുന്നേ തുടങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗോ ഫോർ സർജറിയാണ് അതുപോലെ ചെവിയിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കേൾവിക്കുറവ് വരുമ്പോൾ മിക്ക ചില കുട്ടികൾ തിരിച്ചറിയ അറിയില്ല ഇങ്ങനെ കേൾവിക്കുറവുള്ള കാര്യം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ അത് അവരുടെ സ്കൂൾ പെർഫോമൻസിനെ ബാധിക്കാം അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള പ്രോബ്ലംസിലോട്ടും ലീഡ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയുള്ള കേസുകൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി സർജറി തന്നെയാണ് പിന്നെ ഈ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സിംറ്റം അതായത് കുഞ്ഞിന് ഉറങ്ങാൻ പറ്റാതിരിക്കുക തീരെ ഉറക്കത്തിന് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിൽ ക്രോണിക്കായിട്ട് അങ്ങനെ മൗത്ത് ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്നവരിൽ യൂഷ്വലി ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കൂടെ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ കുറവായിരിക്കും നോർമലി വേണ്ടതിൻ്റെ ലും കുറവായിരിക്കും ക്രോണിക്കായിട്ട് അങ്ങനെ വരുന്നത് അത് കുട്ടികളുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ വരെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാം ഒപ്പം തന്നെ ഈ പല കുട്ടികളിലും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ചെവിയിൽ നിന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള വേദന ചെവിയിൽ നിന്ന് വേദന ഉണ്ടാവും ഒപ്പം തന്നെ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് അതിനൊപ്പം പുറത്തേക്ക് വരുന്നൊരു സാഹചര്യം പലപ്പോഴും കുട്ടികൾക്ക് അത് ഒരു പൊതു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഇൻഫീരിയോറിറ്റി അനുഭവപ്പെടുന്നതും കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സർക്കിളിൽ തന്നെ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതെന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു കോസ് എന്താണ് സോ കുട്ടികളിലെ ഇയർ ഡിസ്ചാർജ് അതായത് ചെവിയിൽ നിന്ന് പഴുപ്പ് വരിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേദന കാരണം പഴുപ്പ് വരുന്നത് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാവാം അതായത് ഈവൻ കുട്ടികളിൽ ഇയർ കനാൽ വളരെ നാരോ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികളിൽ വാക്സ് അതായത് ചെവിക്കായം പെട്ടെന്ന് നിറയാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അത് ആയിരിക്കാം ഒരു കാരണം എന്ന് അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിൽ ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ലിക്വിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൗണിഷ് യെല്ലോ കളർ ലിക്വിഡ് പുറത്തോട്ട് വരാം ഈ വാക്സ് നിറഞ്ഞിട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ തിങ് പിന്നെ ഉള്ളത് ഈ പറഞ്ഞ ചെവിയിൽ പഴുപ്പ് വരിക അതായത് ഓട്ടോറ്റിസ് മീഡിയ വന്ന് ചെവിയിലെ ഇയർ ഡ്രം പൊട്ടി ഹോൾ വന്ന് ഡിസ്ചാർജ് പുറത്തോട്ട് വരിക കുട്ടികളിൽ യൂഷ്വലി അങ്ങനൊരു ഇയർ ഡ്രം റപ്ചർ ചെയ്യേണ്ട കാരണം എത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും യൂഷ്വലി റൂട്ട് കോസ് മൂക്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ നേസഫാരിക്സ് മൂക്കിൻ്റെ പിറകിലുള്ള ഏരിയയിലോ ആയിരിക്കും കുട്ടികളിൽ അത് സാധാരണഗതിയിൽ അതിനോട് ആണ് സാധാരണ കാണാറ് പിന്നെ ഒരു പരിധിവരെ അത് അലർജി കൊണ്ടും വരാം അതാണ് ഓട്ടൈറ്റിസ് മീഡിയ പിന്നെ ഉള്ളത് സിവിയർ ചെവി വേദന ഉള്ള ഒരു കേസാണ് ഓട്ടൈറ്റിസ് എക്സ്റ്റേണൽ സിമ്മേഴ്സ് ഇയർ എന്ന് പറയാം അത് ഈ മുങ്ങിക്കുളിക്കുന്ന കുട്ടികളിലെല്ലാം ചെവിയിൽ അതായത് എക്സ്റ്റേണൽ ഇയറിലാണ് ഇൻഫെക്ഷൻ ചെവിയിൽ നല്ല പഴുപ്പ് കയറിയിട്ട് എക്സ്റ്റേണലി വന്നിട്ട് പഴുപ്പ് കയറി ഓട്ടൈസ് എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വന്ന് ഡിസ്ചാർജ് കാരണമാണ് ഇതാണ് യൂഷ്വലി മൂന്ന് കാരണങ്ങൾ ചെവിയിൽ പഴുപ്പുണ്ടാകാൻ അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ ചെവി വേദനയും തുടർന്നുള്ള ഫ്ലൂ ഡിസ്ചാർജ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഇതിനെല്ലാം തന്നെ എന്താണ് ഒരു നോർമലി ശസ്ത്രക്രിയയാണോ ഇതിനൊരു പൂർണ്ണ പരിഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് വാക്സ് ആണെങ്കിൽ അത് വാക്സ് റിമൂവൽ അതായത് വാക്സിനെ സോഫ്റ്റ് ആക്കാനുള്ള ലിക്വിഡ് കൊടുക്കും
ചില കേസുകൾ ഇയർ ഡ്രം റപ്ചർ ആവുന്നത് ട്രൊമാറ്റിക് പെർഫറേഷൻ എന്ന് പറയാം അതായത് ഇയർ ബഡ് യൂസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ സേഫ്റ്റി പിൻ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളും റെയർ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇയർ ഡ്രം റപ്ചറായിട്ട് ഡിസ്ചാർജ് വരുന്നത് അത് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അടിനോടൊന്നുമില്ല വേറെ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളിൽ ഇത്തിരി നാൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഹീലാവുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഈ ചെറിയ കുട്ടികൾ അതായത് ജനിച്ച മുതൽ ഒരു പതിനഞ്ച് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികളിൽ പലപ്പോഴും ചെറിയ കുട്ടികളിൽ ഓപ്പറേഷൻ പോസിബിൾ അല്ലാത്തൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവാറുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അത് അന്തരീക്ഷത്തിനനുസരിച്ചിട്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻ നോക്കിയിട്ടാണോ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു നോർമൽ ഹെൽത്തി ചൈൽഡ് ആണെങ്കിൽ ഈവൻ അഡിനോയിൻ്റെ സർജറി ഈവൻ ടു ഇയേഴ്സ് ലെസ് ആൻഡ് ടു ഇയേഴ്സിലെല്ലാം ചെയ്യാം പക്ഷേ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സർജറി ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലാതെ നോർമൽ കുട്ടികളിലെ പീരിയാട്രിക് എയർവേ സർജറി അല്ലെങ്കിൽ നോയ്സ് ബ്രീത്തിങ്ങിന് വേണ്ടിയുള്ള സർജറി ജനിച്ച അന്ന് പോലും ചെയ്യാം ഈവൻ സെവൻത്ത് ഡേയിൽ ചെയ്യുന്ന സർജറികളുണ്ട് ഇത് കൂടാതെ സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മൾ നോർമൽ മുതിർന്നവരെക്കാളും നന്നായിട്ട് ഉറക്കം കിട്ടുന്നവരാണ് കുട്ടികളെന്ന് പറയും അവർ ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ പക്ഷേ ചില കുട്ടികളിൽ ഒരു ഉറക്കമില്ലാത്ത പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതാണോ ഈ സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ എന്ന് പറയുന്നത് യാ ഉറക്കം കിട്ടാത്ത കണ്ടീഷൻ തന്നെയാണ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ പക്ഷെ അതിന് പല കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടാവാം ജനിച്ച കുട്ടികളിൽ ജനിച്ച സമയം മുതൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലാരിങ്സിൻ്റെ പ്രോബ്ലം അതായത് നമ്മുടെ വോക്കൽ കോഡ് ശ്വാസനാളത്തിൻ്റെ ശ്വാസം ശ്വാസനാളത്തിൻ്റെ പ്രോബ്ലം കൊണ്ട് വോക്കൽ കോഡിൻ്റെ പ്രോബ്ലം കൊണ്ട് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ വരാം അതായത് രണ്ട് വോക്കൽ കോഡ് മൂവ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ബൈലാട്രൽ വോക്കൽ കോഡ് പാൽസി അതുകൊണ്ട് വരാം പിന്നെ ലാരിങ്സിൻ്റെ ഏരിയയിലുള്ള എന്തെങ്കിലും മുഴകൾ അതായത് വാലിക്കുലാർ സിസ്റ്റ് എപ്പിഗ്ലോട്ടിക് സിസ്റ്റ് അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിലും വരാം സബ് ഗ്ലോട്ടിസ് അതായത് വോക്കൽ കോഡിന് താഴെ അല്ലെങ്കിൽ ട്രക്കിയ ഈ പറഞ്ഞ ഏരിയയിൽ എന്തെങ്കിലും സിസ്റ്റോ മുഴകളോ ഉണ്ടെങ്കിലോ ഈ പറഞ്ഞ സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ വരാം പിന്നെ അല്ലാതെ നേസോ ഫാരിങ്സ് മൂക്കിൻ്റെ പിറക് ഭാഗത്തുള്ള അഡിനോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ വലിപ്പം കൊണ്ട് വരാം വായ്ക്കകത്തുള്ള ടോൺസിലിൻ്റെ വലിപ്പം കൊണ്ട് വളരെ വലുതായി എയർവേ ഒബ്സ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ട് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ വരാം അതായത് മൂക്ക് മുതൽ തൊണ്ട ട്രക്കിയ വരെയുള്ള ലാരിങ്സ് വരെയുള്ള പ്രോബ്ലം കാരണം സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ വരാം ഇത് ഒരു ചെറിയ ചെറിയ പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടിക്ക് ഇത്തരത്തിൽ സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവരെ എല്ലാ കാലത്തും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രായമാവുന്നവരെ ആ സുഖം ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒരു സാഹചര്യം തീർച്ചയായും ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷേ അതിന് ആദ്യം അതിൻ്റെ റൂട്ട് കോസ് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്താണ് കാരണം അതനുസരിച്ചാണ് അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അത്തരത്തിൽ അതെങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ നോസിലിന് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അഡിനോയിഡിൻ്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ടാണെങ്കിൽ അഡിനോയിഡ് ടോൺസിൻ്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ടാണെങ്കിൽ സ്ലീപ്പ് ആപ്നെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അഡിനോയിഡും സോ ടോൺസിലും റിമൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സർജറി ഇത് രണ്ടും കൊണ്ടാണ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നെ എങ്കിൽ പിന്നെ ഉള്ളത് വാലക്കുലാർ സിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എപ്പിഗ്ലോട്ടിക് സിസ്റ്റ് അതായത് ലാരിങ്സിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലുള്ള സുപ്രാഗ്ലോട്ടിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഏരിയയിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് അതിനും ഉള്ള വഴി സർജറി തന്നെയാണ് റിമൂവൽ ഓഫ് ദ സിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റിമൂവൽ ഓഫ് ദ ലീഷൻ പിന്നെ ഉള്ളത് വോക്കൽ കോഡ് പാൽസി അതായത് രണ്ട് വോക്കൽ കോഡ് മൂവ് ചെയ്യാത്ത അവസ്ഥ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളിലും സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ വരും അത് യൂഷ്വലി കഞ്ചൻ്റൽ അതായത് ജെൻ ജനി ജനിതകമായിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ ജെൻ ജന്മന ഉള്ളതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ് ടു എയ്റ്റീൻ മന്ത്സ് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം എന്നാണ് പറയുക ചിലപ്പോൾ അത് തനിയെ റിസോൾവ് ചെയ്യും അതുവരെയുള്ള സമയം കുട്ടിയുടെ നമുക്ക് ബാക്കി മെഷേഴ്സ് കൊണ്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം എയ്റ്റീൻ മന്ത്സ് കഴിഞ്ഞും ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ സർജിക്കൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആലോചിക്കേണ്ടി നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇത്തരത്തിൽ പിന്നെ ഉള്ളതാണ് ലാരിങ്കോ മലേഷ്യ അതായത് കുട്ടികളിൽ സൂപ്രാഗ്ലോട്ടിസ് ഏരിയ ലാരിങ്സ് ഇത്തിരി സോഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചുരുങ്ങിയിരിക്കുക അതും യൂഷ്വലി ഒരു ടു ഇയേഴ്സ് ആകുമ്പോഴേക്കും നോർമലി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ് പറയപ്പെടുക പക്ഷേ അത് ഈ പറഞ്ഞ
അങ്ങനെയുള്ള കേസ് പിന്നെ വിട്ടുമാറാത്ത ജലദോഷം കുറച്ച് വലിയ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ വിട്ടുമാറാത്ത ജലദോഷം ഉറങ്ങാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് സ്ലീപ്പ് ഡിസ്റ്റർബൻസ് മൗത്ത് ബ്രീത്തിങ് അതായത് വായ തുറന്നുറങ്ങുക കൂർക്കം വലി ഇതെല്ലാം റെക്കറൻ്റായിട്ടുള്ള ഇയർ റിലേറ്റഡ് റിലേറ്റഡായി പറയുകയാണെങ്കിൽ റെക്കറൻ്റായിട്ടുള്ള ചെവി വേദന കേൾവിക്കുറവിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ പഠിത്തത്തിൽ ശ്രദ്ധയില്ലാതിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ലാക്ക് ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ പിന്നെ ചില കുട്ടികൾ അത് ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി രാത്രി ഉറക്കം കിട്ടാതെ ഒരു ടോഡ്ലർ അതായത് ഒരു ഫോർ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഒക്കെയുള്ള കുട്ടികൾ രാത്രി ഉറക്കം കിട്ടാതിരിക്കുമ്പോൾ അവർ യൂഷ്വലി നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ടായിരിക്കും പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക പിറ്റേ ദിവസം ഉറങ്ങുന്ന വലിയ ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ യൂഷ്വലി അഡൽട്ട് ആണെങ്കിൽ രാത്രി ഉറക്കം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അവർ പിറ്റേ ദിവസം സ്ലീപ്പി ആയിരിക്കും പക്ഷെ കുട്ടികൾ യൂഷ്വലി രാത്രി ഉറക്കം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ദേ ബി ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ് ഇതൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ ലോകങ്ങളുടെ ലക്ഷണമാണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി പീഡിയാട്രിക് ഇ എൻ ടി രാജഗിരി ഹോസ്പിറ്റലിൽ നടത്തിയിരുന്നു ഡോക്ടറായിരുന്നു അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് അത് വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കണ്ടുവരുന്നതാണ് ഒരു അപൂർവ ശസ്ത്രക്രിയ എന്ന് എന്നായിരുന്നു അറിഞ്ഞത് അതിന്റെ ഒരു എന്താണ് അത് എന്തായിരുന്നു സംഭവിച്ചത് അതിന് ശസ്ത്രക്രിയ എത്രത്തോളം പ്രശ്നമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് എളുപ്പമായിരുന്നു അതൊന്നും വിശദീകരിക്കാമോ എന്താണ് ഈ കുട്ടി അത് വളരെ നോർമലി കാണുന്ന ഒരു അസുഖം അല്ലേ സോ ഇത് ഒരു ടു ഇയർ ഓൾഡ് ആയ ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു രണ്ട് വയസ്സുള്ള ഒരു കുഞ്ഞ് അവൻ്റെ സിംറ്റം ഇത് തന്നെയായിരുന്നു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ശ്വാസം മുട്ട് വരിക പ്രത്യേകിച്ച് എസ്പെഷ്യലി അതായത് കുഞ്ഞ് ആക്റ്റീവായി കളിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ജലദോഷം വന്നാൽ കുഞ്ഞിന് ശ്വാസം മുട്ട് വരും അങ്ങനെ സിവിയറായുള്ള ശ്വാസം മുട്ട് വന്ന് കുട്ടി ഐ സി യുവിൽ അഡ്മിറ്റ് ആവും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കും മാറും അങ്ങനെയായിരുന്നു കുട്ടിയുടെ രോഗലക്ഷണം പക്ഷേ ഇതിന് ഒരു അണ്ടർലൈൻ കോഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണ് സബ്ഗ്ലോട്ടിക് സിസ്റ്റ് അതായത് വോക്കൽ കോട്ടിന് താഴെയുള്ള ഏരിയ സബ്ഗ്ലോട്ടിസിലൊരു സിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു സിസ്റ്റാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ലീഷൻ ആ സിസ്റ്റ് അവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ ചെറിയ ജലദോഷം വരുമ്പോൾ പോലും കുഞ്ഞിന് ആ സിസ്റ്റിന് ചുറ്റും ഇൻഫ്ലമേഷൻ വന്ന് ശ്വാസതടസ്സം വരുന്നത് ഇത് പക്ഷേ സാധാരണ ഒരു ജലദോഷം അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഒരു ശ്വാസം മുട്ടായിട്ട് ആണ് കണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ അത് ആ സബ്ഗ്ലോട്ടിക് സിസ്റ്റ് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് ഈ പറഞ്ഞ ഫ്ലെക്സിബിൾ അതായത് എൻഡോസ്കോപ്പി ചെയ്തു എൻഡോസ്കോപ്പിൽ സിസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു സിസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച് പിന്നെ അടുത്ത ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സിസ്റ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യാം സോ സബ്ഗ്ലോട്ടിക് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാലുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് വോക്കൽ കോഡിന് താഴെയാണ് അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഏത് സൗകര്യവും പ്രത്യേകിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ജനറൽ അനുസേഷ്യ കൊടുത്ത് അതായത് ട്യൂബ് എൻഡോട്രിക്കൽ ട്യൂബ് ഇട്ട് ജനറൽ അനുസേഷ്യ കൊടുത്തിട്ടാണ് ഈ ശസ്ത്രക്രിയകളെല്ലാം ചെയ്യുക ഈ സർജറിയിലെ ചലഞ്ച് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ട്യൂബ് ഇടേണ്ട അതായത് അനുസേഷകർക്ക് ട്യൂബ് ഇടേണ്ട സ്ഥലത്താണ് ഈ ലീഷൻ ഈ സബ്ഗ്ലോട്ടിക് സിസ്റ്റം ട്യൂബ് ഇടുകയാണെങ്കിൽ സിസ്റ്റം നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഉള്ള ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പൺ എയർവേ അതായത് ട്യൂബ് ഇടാതെ അനസ്തേഷ കൊടുക്കുക അത് വളരെയധികം ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കാണ് അങ്ങനെയുള്ള അങ്ങനെ ട്യൂബ് ഇടാതെ അനസ്തേഷ കൊടുത്ത് ആ സിസ്റ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യുക അത് അത്രയും ക്വിക്ക് ആയിരിക്കണം കാരണം കുറച്ച് നേരമേ അങ്ങനെ ട്യൂബ് ഇടാതെ അനസ്തേഷ കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓപ്പൺ എയർവേ എന്ന് പറയുന്നത് ട്യൂബ് ഇട്ടാൽ നമുക്ക് അവിടെ ആക്സസ് കിട്ടുകയും ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പക്ഷേ അത്തരത്തിലാണ് ഇറ്റ് ഇസ് റെയർ അപ്പോൾ അതിനുള്ള സർജറികൾ കേരളത്തിൽ നിലവിൽ നിലവിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ സെൻറ്റേഴ്സിലേ ചെയ്യുന്നുള്ളതെന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ അവിടെ വി ആർ ഡൂയിങ് ദാറ്റ് ഒപ്പം തന്നെ ഈ ചെറിയ കുട്ടികളിൽ മൂക്കിലൂടെ ഒരു വൈറ്റ് ഫ്ലൂയിഡ് വാട്ടറി ഫ്ലൂയിഡ് വാട്ടറിങ് വരും അത് കപകെട്ടിൻ്റെ ഭാഗം അല്ലാതെയാണോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഭാഗം തന്നെ ആയിട്ടാണോ ഇത്തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ വരുന്നത് അവർ പോലും അറിയാതെ തന്നെ വാട്ടറിങ് നടന്നുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരു അത് മുതിർന്നവരിലും കണ്ടിട്ടുണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് സോ വാട്ടറിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ വൈറ്റ് ഫ്ലൂയിഡ് ആണെങ്കിൽ യൂഷ്വലി അത് അലർജി അല്ലെങ്കിൽ അപ്പർ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ കൊണ്ടായിരിക്കും സാധാരണ ഗതിയിൽ എല്ലാവരിലും ഒരു അപ്പർ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ വന്ന് അത് റിസോൾവ് ചെയ്യും പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പേഴ്സിസ്റ്റ
പെരിഞ്ഞലാണോ അനുസരിച്ചാണ് അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അലർജിയുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് യൂഷ്വലി അവോയ്ഡൻസ് ഓഫ് അലർജൻസ് അതായത് അലർജ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക പിന്നെ മരുന്ന് കൊണ്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലാതെ പൂർണ്ണമായും നമുക്ക് അലർജി മാറ്റാൻ പറ്റില്ല കാരണം അത് നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ നേച്ചറാണ് ഒപ്പം തന്നെ പലപ്പോഴും അസിഡിക്റ്റിക് പ്രശ്നങ്ങൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വയറ്റിലുണ്ടാവുന്ന മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഇപ്പോഴും എന്നുള്ളൊരു ഫിസിഷ്യനെയാണ് കാണേണ്ടത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പീഡിയാട്രിക് ഇ എൻ ടി വിഭാഗത്തെ സമീപിച്ചാലും മതി എന്നുള്ള തരത്തിലൊരു ഒരു വായന നടത്തിയിരുന്നു അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണ് എൽ പി ആർ അഥവാ ലാരഞ്ചോ ഫാരഞ്ചൽ റിഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയും അത് യൂഷ്വലി ഈ എയർവേ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സിംറ്റം ആവാം കാരണം ലാരിങ്കോ മലേഷ്യ ഉള്ള കുട്ടികളിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഈ പറഞ്ഞ അസിഡിറ്റി വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും നോർമൽ ഉള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈ പറഞ്ഞ റിഫ്ലക്സ് സിംറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അസിഡിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ പി എൻ ടി ഇവാലുവേഷൻ ആവശ്യമാണ് അത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു നോർമലി ഒരു ഫിസിഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് പോയാൽ അവർ നമുക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുമോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞ് ഒരു പാരൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയുടെ ആരാണോ ആ കുട്ടിയെ വളർത്തുന്നത് അവർ അറിഞ്ഞ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണോ ആ യാ ഡെഫിനറ്റ്ലി റെക്കറൻ്റ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ അസിഡിക് അസിഡിറ്റി പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ റിഫ്ലക്സ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇ എൻ ടി ഈ കുട്ടികളിൽ അസിഡിറ്റിക്കുള്ള റീസൺ നോർമൽ അവരുടെ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ് അല്ല കാരണം കുട്ടികളിൽ ഈ ആസിഡ് റിഫ്ലക്സിന് കാരണമാകുന്ന അതായത് ആ വാൽവുകൾ വൈറൽ നിന്നും മുകളിലോട്ടുള്ള വാൽവ് സോഫ്റ്റാണ് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അതൊരു ഓപ്പൺ പമ്പ് പോലാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് മുകളിലോട്ട് പോകും പിന്നെ അവരുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് കുറവാണ് യൂഷ്വലി എപ്പോഴും കിടന്നിട്ടുള്ള പൊസിഷനാണ് അതും അസിഡിറ്റിക്ക് കൂടുതൽ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ പീഡിയാട്രിക് ഇ എൻ ടിൻ്റെ അടുത്തെത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് സോ പീഡിയാട്രിക് ഇ എൻ ടിയിൽ മെയിൻലി ഈ അസിഡിറ്റിക്ക് കാരണമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അതായത് ലാരിങ്കോ മലേഷ്യ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾക്ക് അറിയേണ്ടത് അതാണ് ആ പ്രൈമറി ആയിട്ട് ചെയ്യുക പ്രൈമറി ആ ലാരിങ്കോ മലേഷ്യ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അസിഡിറ്റിക്കുള്ള മെഡിസിൻ നോർമലിയും കാണാം കുട്ടികളിൽ അസിഡിറ്റി ഒരു ഇ എൻ ടി പ്രോബ്ലം ഇല്ലാതെ തന്നെ കാണാം പക്ഷേ അസിഡിറ്റി പ്രോബ്ലം ഉള്ള കുട്ടികളിൽ ഇ എൻ ടി പ്രോബ്ലം റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യം അതും ഇത്തരത്തിൽ എൻഡോസ്കോപ്പിയിലൂടെ തന്നെ എൻഡോസ്കോപ്പി മെയിൻലി എൻഡോസ്കോപ്പിയിലൂടെയാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ തിരിച്ചറിയുന്നത് ശരി ഡോക്ടർ ഇന്നത്തെ മൈ ഡോക്ടറുള്ള സമയം മൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമായി കുട്ടികളിലെ ഇ എൻ ടി പ്രശ്നങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾക്കും സംശയങ്ങൾക്കും മറുപടി നൽകിയത് പീഡിയാട്രിക് ഇ എൻ ടി സർജനായ ഡോക്ടർ മേഘാകൃഷ്ണനാണ് നിങ്ങൾ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മറ്റൊരു വിഷയവുമായി അടുത്ത എപ്പിസോ